కాకపోతే ఒక సందర్భంలో సార్ గారు అడిగింది సార్ జూనియర్ ఆఫీస్ తోటి టెక్నికల్గా నిజాం వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు నేను దేవుగా ఒక డివిజన్లో పనిచేసేది అక్కడికి యాన్యువల్ ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చినప్పుడు సార్తో పరిచయం అయింది సార్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు అంటే వర్క్ మైండెడ్ అంటే సింప్లిసిటీగా చేసుకోవాలి కానీ దానికి కాంప్లికేట్ చేయదు పని అనేది తొందరగా డిస్పోజ్ కావాలి కానీ దాంట్లో ఏదో చేసి దాన్ని ఏదో చేద్దాం అని ఇస్తున్నాను దానివల్ల కింది వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ చాలా తొందరగా సాల్వ్ అయిపోతాయి సార్కి ఎంత ఉద్దేశం అంటే సార్ టూ డేకి ఒకటో తారీఖు అయినా అందరికీ వ్యాక్సిన్లో వచ్చేస్తాయి ఆ టూ డేకి ఖచ్చితంగా ఫాలో అయినాడు సార్ ఆ రోజు నాడు ఇన్స్పెక్షన్ పోవాల్సి ఏదో ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ ఉంటే తప్ప ఆ విధంగా పెట్టుకున్న దాంట్లో ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఉంటాయి తర్వాత రెండు రోజుల్లో కలెక్షన్ సెంటర్ సో చేసిన కానీ మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఈఆర్ఓలో ఈఆర్ఓ టౌన్ కానీ ఈఆర్ఓ రూరల్ కానీ వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ కలెక్షన్ ఎంత వస్తుంది మనం ఎక్కడ వ్యాల్యూ ఉన్నామని మళ్ళీ రివ్యూ చేసి దాన్ని ఎక్కి పరిస్థితి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేవాలి ఆ విధంగా సార్ బాగానే ఉంటుంది అయితే సార్తో పాటు సార్కు ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్ డీస్ అండ్ లేడీస్ గేస్ కూడా చాలా కోఆపరేటివ్గా చాలా మంచిగా పనిచేసి సార్ సక్సెస్ కావడానికి మీరు అందరూ కూడా కారణమైన ఏప్రిల్ మే మూడు నెలలు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మొన్న జూన్లో ఫిఫ్టీ రోజు నేను మా రేపటి ఉన్న టూ ఇయర్స్ అయిపోయాయని సార్ మాట మాట సందర్భంగా చెప్పారు నేను మండే రోజు నుంచి సీట్ అయిపోయాను మా యొక్క టీంలో సార్ ఒక్కడే ఆడితే సరిపోదు అందరు ఆడాలన్నట్టు సార్ ఎవరి ప్లేస్ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆ విధంగా ఆడించాడు కాబట్టి ఈ జిల్లా సక్సెస్ అయ్యి అన్ని జిల్లాల కన్నా ముందంజలో ఉంది ఇప్పుడు జిల్లా అయితే మనం ప్యారెంట్ సిక్యూ చేసుకున్నట్టయితే ఇందాక కన్స్ట్రక్షన్ ఇయర్ చెప్పినట్టుగా వేరే ఒకటి మనం ఈ క్వశ్చన్ చేయడానికి వీలు లేకుండా అన్ని ప్యారెంట్లో ఉందన్నా నేను ఇంతకుముందు చేసిన సర్కిల్లో చూసినట్టయితే ఏజియన్ అప్లికేషన్స్ని వాళ్ళు ఎక్కడ లేవు ఏ సార్ ఇంత తక్కువ ఉన్నాయంటే ఇవే ఎక్కువ ఇవిటికి ఏమైనా సార్ కోపడతారని చెప్పావు ఈ విధంగా అందరూ చాలా మంది అసలు దాని ద్వారా ఈ శ్రవణ్ కుమార్ గారి ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ పరంగా చూసినట్లయితే ఈయన అంతా చాలా చాలా చెప్పారు అవన్నీ నిజానికి ఆయన యొక్క పట్టుదల ఆయన యొక్క మంచితనాన్ని తెలియజేస్తాయి ఇకపోతే మాకు సంబంధించిన విషయానికి వస్తే నేను ఫస్ట్ తెలియాలనుకుంటానికి మొట్టమొదటిసారిగానేమో డిస్టిక్ట్ ఆఫీసర్గా వచ్చాం మేము అంతకుముందు వేరే మా సబార్డినేట్ పనిచేశారు ఇక్కడి డిస్టిక్ట్ ఆఫీసర్గా రావడం జరిగింది డిస్టిక్ట్ ఆఫీసర్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం డిస్టిక్ట్ ఆఫీసర్ కాబట్టి జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇంటర్నేషనల్స్ మీటింగ్స్ అయితే మేము చాలా చాలా భయపడ్డారు ఫస్ట్ మీటింగ్ పెట్టడానికి నాకు మా మీటింగ్ పిఎస్ ఐ పాస్ మీటింగ్ ఉంటుంది ప్రతి నెల ఒకసారి జరుగుతుంది ఫస్ట్ మీటింగ్లో మాకు నాకు బాగా సహకరించినటువంటి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులలో సార్ ఎందుకంటే మా టెన్షన్ అంతా పోయింది అసలు మీటింగ్ అంటే ఏం టెన్షన్ ఉండదు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లనేషన్ విధానం కానీ తర్వాత అక్కడ ఆయన రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి విధానం కానీ అది చాలా చాలా మంచిగా ఉంటుంది జీరో నాన్స్లా అంటే రైతుల యొక్క కరెంటు మోటార్ మొత్తం బిల్లు కట్టించినప్పుడు ఎస్సి గారు లంబాడుపల్లి గ్రామానికి రావడం జరిగింది అప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న కొన్ని సమస్యలే సార్ మాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కొన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్ లేదు సార్ కొన్ని పోల్ కరెక్ట్ లేవంటే మీకు ఒక పదిహేను రోజుల లోపల మాకు మా వంద గోడలు సమస్యలు ఇచ్చిన దేవుడు అంటే భగవంతుడు దగ్గర వెళ్ళి మన కొక్కుకుండే దేవుడు సార్ మరణించేసరికి ఒక నెల కలుస్తుంది కానీ ఈ దేవుడు మాకు విత్తిన వన్ మంత్ రేపు ఒక వంద గోడలు ఇచ్చి ఎక్కడ లూజు గోడలు ఉందా విలేజ్ల ప్రతి ఇంటికి పోలేసి వైద్య ముందు ఆ స్థాయికి చేరిన ఆ దూరపడి కలవడానికి ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేసినా వీలు కాలేదు తన ఖాళీ వీధి ఒక నెల రోజుల డాక్టర్ బయటకు వెళ్ళగలడు అయినా ఆ సార్కి ఎలా సన్మానం జరుగుతుందంటే మా లంబాడపల్లి గ్రామ ఐక్య సంఘం తరఫున మా సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ ప్లస్ గంగవ్వ వీళ్ళు అనుకోకుండా కొంచెం ఒక సన్మానం చేస్తాం సార్ పెద్దగా నేను చేసే వేరు లేదు చిన్న సార్ షాలో గారు తెలియకుండా చాలా సేపు గారు కలిసి దయచేసి మమ్మల్ని స్వీకరించాలి ఎస్సీ గారిని కోరుకుంటున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఈ అవకాశం మాకు ఎప్పుడు రాలేదు వారి సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ గారు గంగవ్వ ముగ్గురు వచ్చి మన ఎస్సీ గారికి షాలో కాపాలి
గారు నాకు శ్రవణ్ నేను కలిసి గత మన నా పిఎల్గా ఈ జిల్లాలో పనిచేయడం అనేది జరిగింది వెరీ ప్రో యాక్టివ్ పర్సన్ అండ్ వెరీ టైంకి అంటే పంచువాలిటీ మెయింటైన్ చేసేటువంటి వ్యక్తి మరియు డిసిప్లిన్ కలిగినటువంటి కమిటెడ్ ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు అందులో శ్రవణ్ గారు మరి ఏ పని చెప్పినా కానీ జస్ట్ ఆన్ ఫోన్ కాల్ వెంటనే అటెండ్ అయ్యేవారు ముఖ్యంగా ప్రజల సమస్యలు డైరెక్ట్గా జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫు చాలా వస్తూ ఉంటాయి డైరెక్ట్గా కలవడం కానీ లేదా వినతులు కానీ లేదా ప్రజావాణి కార్యక్రమాల్లో కానీ ఎంతో మంది ఎన్నో అభ్యర్థులను తీసుకుని వస్తారు వెంటనే ఆ పైన వారికి మేము సూచనలు జారీ చేయగానే వెళ్ళి వెంటనే ఇది అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఇది చేసేసారని చెప్పి చెప్పేసి అతని కాంప్లైంట్స్ ఇవ్వడంలో నిజంగా కూడా అతను అతని అట్లాంటి కమిట్మెంట్ ఉన్న ఆఫీసర్ను నేను ఇందులో నా సర్వీస్ మాత్రం నేను చూడలేదు మరి జయంకర జిల్లా అంటే అభిమానం లేదా జయంకర జిల్లా అల్లుడు నాకు తెలియదు కానీ జయంకర మాత్రం అంటే చాలా విపరీతమైన అభిమానం అతనికి డెఫినెట్గా అఫ్కోర్స్ సంబంధం ఉంది ఆ సంబంధాన్ని ఒక సేవ రూపంలో తను చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రైతులకు ఎంతో సేవ చేయడం అనేటువంటి విధంగా చాలా చాలా గొప్ప విషయం అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని సంక్లిష్ట పరిస్థితులు అనేటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి ఒక సందర్భంలో ఒకనొక సందర్భంలో ఈ ఎస్ఆర్ఎస్పి కెనాల్ పైన మోటార్స్ తీసేయాలనేటువంటి ఒక ఒక కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్ అనేటువంటిది వచ్చింది మొత్తం ఎంతే కరీంనగర్ జిల్లా లేకపోతే పెద్దపల్లి జిల్లా కరీంనగర్ జిల్లా యాజ్ వెల్ యాజ్ జయంకర్ జిల్లా ఆ సందర్భంలో ఏం జరిగింది అంటే వాటర్ రిలీజ్ అయినాయి వాటర్ రిలీజ్ అయింది కానీ వాటర్ పైన మరి కెనాల్ పైన మోటార్ మోటార్స్ పెట్టేసి వాటర్ ట్యాప్ చేస్తున్నారు కింది రీచేస్కి వెళ్ళట్లేదు ఆ సందర్భంలో ఒక కాకుండా ఏంటంటే మాకు మేము ఎవరు డైరెక్షన్ అంటే ఇమ్మీడియట్ ఇవ్వలేదు కానీ మరి ఎవరు 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 వచ్చిన వాళ్ళ జరిగిందో తెలియదు కానీ అనుకోకుండా అది దాన్ని ఆపాల్సి వచ్చిందంటే మోటార్స్ అందరికీ పవర్ సంత ఆపాల్సి వచ్చినప్పుడు కొంత డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో కొంత భేదాభిప్రాయమైనటువంటిది ఏర్పడ జరిగింది సో ఆ సందర్భంలో కొంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది తప్ప మిగతాది ఎప్పుడు కూడా ఏం కాలేదు దాన్ని ఇంకా కానీ అదే విధంగా ఇందాక చెప్పారు కరెక్ట్ గా ఇచ్చిన నిర్దేశించిన హరితహారం కూడా చాలా చక్కగా చేస్తారు ఎక్కడైతే వేకెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో ఆ వేకెంట్ ప్లేసెస్ అన్నింటిలో కూడా తనకు కావాల్సినటువంటి చెట్లు తీసుకొని బాగా పెంచడం అనేటువంటి జరిగింది అదేవిధంగా వారు ఎక్కడ భూమి సబ్స్టేషన్ భూమి అడిగినా కానీ జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున వెంట వెంటనే మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ చాలా అడ్వాన్స్ పొజిషన్ అనేటువంటి ఇచ్చి మేము కూడా అక్కడ మీకు ప్రోత్సాహం అనేటువంటిది మీరు అడిగే విధంగా చేసి చేసి పెట్టిన మాట వాస్తవం అయితే ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ ఎనీ ఇట్ ఈస్ టీమ్ వర్క్ ఇందాక చెప్పారు మామూలుగా పువ్వు పుట్టగానే పరిగణించదు పరిగణించిన పని పరిగణించిన టైం పడుతుంది అదేవిధంగా మెచ్యూరిటీ అనేది ఇప్పుడు తన ఎస్సీగా ఇక్కడ తన అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్ ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ చూపించడంతో మన శ్రవణ్ గారు ఎంతో విజయవంతమైన అని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తూ అదేవిధంగా తను ఇంకా తన ఫ్యూచర్ క్యారీర్లో మంచి ఎలివేషన్ వెళ్ళి ఇంకా వెళ్ళి ఎలివేషన్ వెళ్ళి మంచి పొజిషన్ రావాలని చెప్పేసి సుందరంగా పనులు చేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ ఇదే కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేసి మీ కంపెనీకి డెఫినెట్గా మంచి పేరు తీసుకొస్తారని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఏదేమైనప్పటికీ కూడా అనుకొచ్చేసి మిమ్మల్ని ఈరోజు విషయం తెలుసుకొని మీకు సన్మానం చేయడం అనేటువంటి నిజంగా తనంత అదృష్టం అనేటువంటి ఎవరికి లేదు అదే మీ శాలరీ ఎలాగో వస్తుంది శాలరీ కంటే ఎక్కువ అభిమానం అనేటువంటి చాలా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఈరోజు మరి ఇంత లేట్ అయినప్పటికీ కూడా ఎంతమంది అభిమానులు మీతో మీపై ప్రేమతో ఇక్కడ కూర్చొని మీ గురించి మాట్లాడాలని చెప్పేసి అనుకోవడం అనేటువంటి చాలా చాలా గొప్ప విషయం 
ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రిప్లై ఇచ్చే సిచ్యుయేషన్ కమ్యూనికేషన్ అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ తరఫు నుంచి బాధ్యత కాన్ఫిడెన్స్ డెడికేషన్ ఇవన్నిటిని సేవ చేశారు అదేవిధంగా మీరు కూడా మనం ముందు ప్రతి ఒక్కరు పనిచేసేసి ఈ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి జగిత్యాలు మన ముందు అన్ని రంగాలు అశోక్ కూడా నాకు నేను ఏదో మార్గం ప్రాంతాల్లో కూడా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా అదిలాబాద్ మూడు కారణాల్లో అన్ని రకాల అనుభవం ఉన్నది చాలా సంతోషంగా ఉంది జగిత్యాల నుంచి ఈగా వెళ్ళిన తర్వాత ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు అసలు ఏం ఆలోచించకుండా మళ్ళీ జగిత్యాలకి రావాలని కోరుకున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ పనిచేస్తున్న సిబ్బంది యొక్క అభిమానం తప్ప ఇంకో విషయం కాదని తెలియజేసుకుంటున్నాను నేను పుట్టిన స్థలం జగిత్యాల ఇంతగా జేసీ గారు గౌరీ చెప్పారు నేను జగిత్యాల అల్లుని కూడా చాలా సంతోషము ఈ జిల్లాలో పనిచేయడం అనేది ఫస్ట్ మొట్టమొదటి డిస్టిక్ ఆఫీసర్గా పనిచేయడం అనేది డిస్టిక్ట్ ఆఫీసర్గా పనిచేసే సమయంలో కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారితో కానివ్వండి జేసీ గారితో కానీ ఆర్డీఓ గారితో పనిచేయడం అసలు నా సర్వీస్ లోపల మొట్టమొదటి సార్ అసలు డిస్టిక్ట్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఇంత ఫ్రెండ్లీగా అభిమానంగా ఉంటారన్నది ఇది ఇప్పుడే నేను చూడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ జిల్లాలో పనిచేసినప్పుడు కూడా మూడు అవార్డులు రావడం జరిగింది కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా అంతా కూడా వచ్చిన అవార్డ్స్ కానీ చేసిన పని కానీ దాని వెనకాల కూడా జగిత్యాల పనిచేసిన పనిచేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరి కృషి పట్టుదల ఉందని భావిస్తున్నాను నిజంగా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జగిత్యాల అసలు నేను నా జన్మలో మర్చిపోను అనుకుంటున్నాను ఆఫీస్కి వెళ్తే అసలు మేము టీగా ఉన్నాం టీగా ఉన్నప్పుడు జెయింట్ కలెక్టర్ అంటే పోతే కలెక్టర్ కాదు జెయింట్ కలెక్టర్ అనుకునేవాళ్ళు నిజంగా చాలా సార్లు చాపలకి వెళ్ళినా కానీ చేత ఫ్రెండ్లీగా అసలు ఏం భయం చేయకుండా కలెక్టర్ గారు కానీ ఆర్డీఓ గారు అయితే అన్నానే మాట్లాడుకునేవాళ్ళు నిజంగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంది అసలు ఒక సబ్స్టేషన్ మనం శాంక్షన్ అయినప్పుడు కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ సబ్స్టేషన్ శాంక్షన్ వచ్చింది సార్ ఆ కలెక్టర్ కాంప్లీస్ గారి దగ్గరికి మనం సబ్లై వస్తామంటే అసలు ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా వెంటనే సార్ కాల్ తీసేసి ఆర్డీఓ గారికి ఫోన్ చేసేస్తే అసలు ఒక వన్ డే లోపల మనకు ఒక దాని వ్యాల్యూ ఎంత ఉందో మనం చెప్పలేని ప్రజలు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది దీని వెనక కలెక్టర్ గారు జెయింట్ కలెక్టర్ గారు ఆర్డీఓ గారు గారి కృషి ఎంతో ఉందని చెప్పి సభాముఖాన్ని తెలియజేస్తే అడ్మినిస్ట్రేషన్కు ఉన్నప్పటి ఉంటుందని సభాముఖాన్ని తెలియజేస్తుంది అసలు ఇంకొక ముఖ్య విషయం అయితే ఎస్సీ జగిత్యాలుగా మర్చిపోలేని సంఘటన నా జీవితం లోపల అది మనం అసలు ఊహిస్తామో ఊహించమో కానీ ఒక డిపార్ట్మెంటల్ అనే మన దగ్గర మన కంట్రోల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక ఏ మనో గారి కొడుకు పురుషుడికి అనేది అసలు మొత్తం దేశ చరిత్ర దేశంలోనే ప్రతి ఐఏఎస్ దానిలో మొత్తం దేశంలోనే కలిసి రావాలని కళా అనిపిస్తుంది చిత్రం అనిపిస్తుంది ఆయన రావడం ఆయన రావడం మనకు ఎన్నో ప్రోగ్రామ్ తిరగడం చేయడం కూడా నిజంగా అది మర్చిపోలేని సంఘటనగా నేను భావిస్తున్నాను ఇంకొక విషయం అసలు స్టాఫ్ అంతా కూడా ఏమంటున్నారు సార్ సార్ని ఏమైనా బాధ పెట్టినా కావచ్చు అనుకుంటున్నారు అసలు మీరు ఎవరు కూడా బాధ పెట్టలేదు అసలు నేనే మిమ్మల్ని బాధ పెట్టి అనిపిస్తున్నాను దాదాపు జేఏ నుంచి వెళ్ళి డిఈ వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కలిసి జరిగింది దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్ అంతే తప్ప వేరే ఏం కాదు ఇది ఒక చిన్న విషయం ఒకటి ఒక శిల ఉంటుంది ఒక శిల్పి ఉంటాడు శిల్పి అన్నవాడు శిల చెప్పాల్సి వస్తుంది శిలలు మీరైతే నేను ఒక డిస్టిక్ ఆఫీసర్గా ఒక మీ యొక్క బాసుగా ఒక శిల్పిగా అనుకుంటే ఆ శిలను చెక్కాల్సి వస్తుంది శిలను చెక్కే సందర్భం లోపల చిన్న బాధ కలుగుతుంది శిల శిలకు మీరు కూడా ఆ విధంగా బాధ పడవచ్చు కానీ అది శిల్పంగా తయారైన తర్వాత ఇంతమందితో పూజింపు పడతారు ఇంతమందితో గౌరవించబడతారు అది అన్యత భావించకుండా మీ బాబు కొరకు కంపెనీ బాబు కొరకు చేసిన తప్ప ఇందులో వేరే విషయంగా వచ్చినప్పుడు నా వెంట వచ్చి నడిచింది మన లక్కపోతే ఏవో కాదు కరే చాలా భయమేసింది అసలు ఇద్దరమే ఉన్నాం సైకిల్ ఆఫీసు కొత్త ఆఫీసు ఇది రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఫ్రీ నుంచి వర్క్ చేయాలని చాలా ఉంటే నిజంగా అసలు నేనైతే నా లైఫ్లో మర్చిపోయినట్లయితే మన లక్కపోతే ఏవో కాదని